a gente vai viajar, vai pegar a estrada, a gente vai passar o Natal Ano Novo no Paraná, né? Esse fim de semana que passou eu tava em São Paulo, numa reunião da empresa, né, que eu tive. Então hoje eu tô chegando, hoje quarta-feira, dia 22 de dezembro, tô chegando aqui em casa já pra arrumar as malas pra gente viajar amanhã cedo, tá bom? Bora aí pro vídeo pra acompanhar toda essa correria, vamos ver como é que vai ser as coisas. Olá, eu sou a Tati, você está no canal da família Pé Vermelho na Estrada, a gente tem a combinha Dominga, né, a gente construiu, fez toda a construção dela pra gente poder viajar por aí, pelo mundo lá fora, conhecer um monte de lugar diferente. Dessa vez a gente vai pro Paraná, a gente vai pegar a estrada de novo, vai passar o Natal Ano Novo lá no Paraná, fazer vários passeios, ir pra um lugar bem bacana, a gente vai mostrar tudo pra vocês. E esse barulho que vocês estão ouvindo é a Fá bater na porta toda hora. Né? Tá ali, ó, lá, ó, 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 batendo ali. Mas tudo bem, então vamos acompanhar tudo, a gente vai começar a organizar. Hoje tem bastante coisa pra programar, pra organizar, pra deixar certinho, pra gente poder pegar a estrada e correr tudo bem. Não temos previsão pra voltar embora. Bom, gente, hoje é quinta-feira, a gente resolveu que a gente vai viajar hoje, pegar a estrada mesmo, então eu tô aqui na Kombi dando uma geral. A gente tá organizando aqui, o Flavinho já limpou ali na frente, tô arrumando aqui os armários, né, vendo o que que precisa, pegar as cobertas, é, lençol, toalha, deixar tudo arrumadinho, a gente vai mostrando tudo pra vocês, tá bom? O que você tá fazendo, amor? Arrumando as coisas pra gente viajar. Viajar? É. Bora. Que hora Vou que a gente... Pegar a estrada. Pegar a estrada. Que dia? Agora, daqui a pouco. Agora? Mas nem começo. Tá tudo cru ainda. Tem problema. <risos> gente. A gente vai pra casa dos meus pais, vai ficar lá até ano novo, passear lá, andar um pouquinho. Então a gente vai deixar o máximo de coisa arrumada aqui, mas lá a gente arruma mais também. Lava roupa e faz um monte de coisa. É isso aí. Isso que é a vantagem de ter Kombi, né, Mar? Uhum. Joga tudo pra carrega. dentro. Bora. E bora. Então, a Tati tá aqui organizando as coisas pra gente pegar a estrada. Tem mais umas coisas pra gente resolver também. A gente também. sempre carrega coisa de sobra, né? Nós somos em quatro, mas a gente carrega oito... A gente sempre carrega em dobro. Oito copos, oito pratos, tudo no oito. A minha irmã vai junto também passear com a gente, provavelmente. Então a gente sempre gosta de levar coisa sobrando para os outros usarem também, né? É isso aí. Bora lá organizar. Bom, aqui tá a panela, falta pegar mais uma Aqui tem garrafa térmica, o um negocinho de cortar alho, cebola, nossa cafeteira, talheres, a cerveja tá ali Tô separando também algumas sacolas pra levar pra pôr lixo Aqui em cima já tá meio caminho andado, o talher tá ali tem bastante espaço ainda pra pôr. Aqui tem mantimentos, mas tem mais coisa pra pegar lá em cima. Tô fazendo a listinha pra colocar. E bora. Pô, o Flavinho tá tirando aqui a geladeira porque ela estragou. Deu pau também. Mas a gente vai ter que levar o cooler daí, né, amor? Uhum. O cooler serve pra essas coisas. Sem é. geladeira. Como é que a gente arruma no caminho? Você ligou a bombinha. Se a gente arrumar uma outra geladeira no caminho, a gente já troca, mas tá bom. O importante é que tem cooler. Tem gente que mora na estrada sem geladeira, tá tudo ótimo, né? Vai ficar esse espaço ali pra pôr o cooler. Tá joia, né amor? Uhum. Coisas das meninas que já estão separadas. E elas já organizaram tudo? Já. Quase tudo? É, praticamente tudo. Eita, tá derrubando tudo, sai de cima do armário. Sai de cima do armário. Nossa, o armário. Sentada em cima da escrivaninha, a hora que cai no chão, não sabe por quê, né? É. Já tá pronto também essas coisas? Acho que tá, só pode colocar na bolsa. Então agora podem pôr na bolsa. O milagre, vai... o milagre vai ser de vocês. Né? Agora, meninas, pra guardar as coisas. Vai precisar. <risos> Tem que fazer caber tudo isso aí. Agora eu vou mostrar lá no meu quarto a bagunça que tá que a gente tá arrumando. Ó, a cama bagunçada, a Bela lá em cima. Eu tirei aqui essa parte pra poder pôr as roupas, porque a Bela tava ali. Travesseiro, coberta, toalha, ainda tem que dar uma organizada. Aqui documento já tá pronto. A gente tirou a geladeira do, da Kombi 
porque ela estragou. Mas aqui tem o um computador que eu tô levando, que a gente vai precisar. Esse saquinho é o tripé. As coisas que a gente jogou da cesta de Natal a gente vai levar. Tem pano de prato, tapete, comida, panela. Isso daí tudo eu tenho que organizar lá dentro da Kombi ainda. Aff, quero ver caber. Vou fazer caber as coisas na mochila. Diva, posso mostrar essa mochila? Mostrei. Tudo feito rolinho. Faz um rolinho pra galera ver. Eu tô fazendo diferente da calça. Do jeito que ela tá dobrada, eu só viro ela de lado e enrolo, que daí fica menor. E aí, o que você tá fazendo? Parou pra quê? Tava o rosto, com sono. Tá com sono? Tomar café no posto, tomar café, que esse café é ruim, resgantado não também. E as um meninas estão comendo. Ia fazer um café, mas tá ventando lá fora. Muito vento. É, o nosso fogão é dentro, né? É fora, quer dizer. Fora? Toim. Bora de volta pra estrada. Bora lá, saindo do posto de novo e vamos pra estrada. Tchau, caminhãozãozão. Zão. Gente, a previsão era de chuva, mas tá um sol que pai amado. E esse horário ainda... Não, mas tá um sol com vento. Sol com vento, mas outono, que é sol com vento seco. É, sol seco, com... seco, seco. A gente tá passando por Paranapanema. Antes a gente passava nesse graal, que é o graal holandês, pra ir, quando a gente era pro Paraná. Só que mudou a rodovia, duplicou, e agora tem que ficar fazendo retorno lá na frente pra passar ali. Então a gente para num posto mais simples que tem lá na frente. O grau a gente passa agora a hora que a gente tá voltando. Bom, meu povo, agora a gente parou para comer um pouco. Já comemos e estamos na estrada novamente. É, a gente quer ver se agiliza um pouco, porque a gente vai chegar bem tarde. A gente já saiu de lá, era duas e meia. Provavelmente a gente faz mais uma parada para poder ir no banheiro ou alguma coisa do tipo, né? E agora o sol tá descendo, então tá bem na cara da gente, mas eu acredito que talvez possa ser que a gente pegue uma chuvinha ou não no meio do caminho, vamos ver como é que tá, vai ficar esse tempo, né amor? É isso aí, só uma lata, lata é. na cara. Na cara. Gente, olha esse sol que maravilhoso, lindo, lindo, lindo. do sol tem a represa, né amor? Represa de Carlópolis. E que horas que é agora? Seis e meia, gente. Tem Seis sol. e meia. E olha que sol. Vou lá um pedaço da represa que não dá nem pra enxergar, parece que até ela foscou. E ó, aqui caiu um carro essa semana. Ele foi ultrapassar aqui em cima da ponte. Caiu aqui. Nesse buraco ali. Infelizmente, não é muito estranho isso acontecer aqui. Essa ponte é bem grande, mas tem que ter cautela, né? Em algum lugar desses picos que tem lá longe, é o Morro do Gavião. Que a gente já foi lá. Só não sei qual, mas é bonito também. É bem bonito. Bom, a gente não vai nem ficar aqui, mas a gente para, se passou um pouquinho aqui na ilha do Ponciano, aqui em Carlópolis, para conhecer um pouquinho.
olha a praça de Carlópolis toda enfeitada para o Natal linda o Natal tá para cá porque para lá não tem nada ali ó Feliz Natal gente que lindo que ficou aqui é a igreja do Bom Jesus não é eu acho que você sabe aquela lá. É uma igreja. É uma copia, não sei. Eu esqueci o nome. Galera, chegando agora na cidade de Jamuti para ir visitar os meus pais. Né, amor? Tá até escuro que não dá nem pra enxergar nada. Mas ele tá aqui. Estamos chegando. Tá escuro demais. Muito escuro, chegamos super tarde, agora já é quase. É, já é quase 10 horas da noite. E esse vídeo vai terminar por aqui hoje. Não. Já é quase 10 horas da noite, a gente tá chegando agora. E por hoje é só. Acompanha a gente nos próximos vídeos que a gente vai mostrar tudo pra vocês, como é que tá sendo por aqui, tá bom?